。大家好，欢迎来到小红的频道。今天我们要带大家探索一个世界七大奇迹中的瑰宝——吉萨金字塔。在这次旅程中，我们将深入了解金字塔的建造秘密，探索金字塔内部的神秘空间。体验当地的文化风情以及游览周边景点，让我们开始这趟神秘之旅吧。吉萨金字塔是埃及古代文明最具代表性的建筑之一，也是世界七大奇迹之一。建造时间大约跨越了公元前两千五百八十九年至公元前两千五百零四年的约八十五年间。该建筑由三座大型金字塔和许多小型陪葬金字塔组成，分别是胡福金字塔、卡弗拉金字塔。门卡乌拉金字塔，在当时建造这些金字塔需要大量的劳动力和技术。金字塔内部建造了复杂的空间系统，包括一系列的通道、房间和陵墓。这些内部结构要求高度的工程精度和技术水准。当时建造金字塔的工人使用了许多当时最先进的技术，包括石头切割技术、扩孔技术、水平测量技术和运输技术。使用斧头、锤子、凿子和其他手工工具，将这些石块进一步切割和雕刻成各种形状，用于建造金字塔内部和外部的结构和装饰。除了使用石块，建造者还使用了其他材料，例如木材、麻绳、砂浆和粘土。这些材料主要用于制作金字塔内部的装饰和结构，例如壁画、雕像、灯具和棺材。综合来看。建造吉萨金字塔的过程需要巨大的劳动力和技术，建造者必须具备高度的技术和创造力，才能完成这项壮举。金字塔的建造过程也反映了当时埃及人对天文学、数学、工程和建筑等学科的高度认识和应用。该建筑的设计和构造非常复杂，包括内部和外部结构的设计，以及对光线和地质条件的考虑。以下是。吉萨金字塔的设计和构造的详细介绍。一、外部结构。吉萨金字塔是由巨大的石块组成，其中最大的石块重达八十吨。金字塔的高度约为一百四十七米，底部面积为五万三千平方米，外部由两百零三万块石块组成。这些石块被切割成非常精确的形状和尺寸，然后被用来建造金字塔的外部结构。金字塔的外部结构包括四个平滑的三角形面。每个面都倾斜着，向中央的峰顶聚拢。这些三角形面的倾斜度角度非常精确，使得金字塔看起来非常对称，而且可以承受自然灾害和地震等外部力量的影响。二、内部结构。吉萨金字塔的内部结构非常复杂，包括陵墓、通道、房间和空腔等。通道和房间的设计非常精确。并且可以保护陵墓不受外部干扰。陵墓位于金字塔的最底部，由多层巨石组成，包括一个基座、多层壁和一个盖子。陵墓的结构非常复杂，包括数条通道和阶梯等，而且通道的走向也非常精确，与地球的方向和金星的位置有关。三、对光线和地质条件的考虑。吉萨金字塔的建造者非常注重对光线和地质条件的考虑，例如。在金字塔的内部，建造者设计了一些空腔和通道，以便太阳和天文现象的光线能够照射到陵墓的某些部位。此外，建造者还考虑了地质条件，选择了一个经过仔细挑选的基础，以确保金字塔不会受到地震等自然灾害的破坏。四、工程师和工人。吉萨金字塔的建造涉及许多工程师和工人，这些工程师和工人需要有丰富的技能。知识才能够将各种石块精确的切割、运输和安装到金字塔上。研究表明，金字塔的建造者使用了一种特殊的滑轮和绳索系统，使得他们能够轻松地移动巨大的石块。五、神秘符号。吉萨金字塔中还有一些神秘的符号，如金字塔外部的三角形面、陵墓内部的图案和墓室中的文字等。这些符号可能与埃及古代文明的宗教和文化有关。但至今仍然存在很多未知之处。总体来说，吉萨金字塔是一个极其复杂和精确的建筑。
其设计和构造，反映了埃及古代文明的技术和智慧。金字塔的建造过程也显示了当时的工程师和工人具有极高的技能和知识水平。而金字塔中的神秘符号，则反映了埃及古代文化和宗教的丰富性和多样性。了解埃及古文明，是探索古代世界历史的重要一环。因为埃及古文明是人类历史上最为壮观和著名的文明之一。以下是一些了解埃及古文明的重要方面：一、历史背景。埃及古文明始于公元前三千一百年，当时埃及人开始在尼罗河河谷定居并建立城市。埃及的政治制度是绝对君主制，法老被认为是神的代表，掌握着国家的政治和宗教权利。二、社会结构。埃及社会的结构。是由法老和贵族组成的上层社会和工人、农民等人组成的下层社会。法老和贵族拥有大量土地和财富，而下层社会的人则劳动和贡献，为埃及的发展做出了巨大贡献。三、宗教信仰。埃及古文明的宗教信仰非常丰富多样，他们信仰多神教，认为神与自然环境、人类生活息息相关。他们相信死后的生命，认为死亡是新的开始。在埃及古文明的历史中，宗教一直扮演着重要的角色，影响着社会、文化和艺术等各个方面。四、艺术和文学。埃及古文明的艺术和文学具有独特的风格和特点，他们的建筑和雕刻技术非常出色，可以在石头上雕刻出精美的浮雕和壁画。此外，埃及文学也非常丰富，著名的有《死者之书》《中王国法典》等。科技发展，埃及古文明在科技发展方面取得了许多重大成就。他们发明了书写系统，用于测量土地的工具、药物和化妆品等。在建筑和工程方面，他们的技术也非常出色，如金字塔、神庙等都是当时世界上最宏伟的建筑物之一。埃及古文明是一个非常丰富、多样和令人着迷的文明。透过了解埃及古文明。我们可以了解到不同的文化和历史，以及人类在不同时期的发展和进步。在探索埃及古文明时，我们可以参观埃及的古代建筑、遗址、博物馆和其他文化遗产，以及阅读相关的书籍、论文和文章。此外，也可以了解埃及文化的其他方面，例如埃及的饮食文化、服装、传统习俗和民间故事等。透过这些方式。我们可以更全面地了解埃及古文明，并从中获得更多启示和体验。吉萨金字塔是一座具有神秘色彩的巨大建筑，其内部隐藏着许多秘密和谜团。以下是探索金字塔内部的一些重要信息：一、入口。吉萨金字塔有两个入口，一个在北面，一个在西面。北面的入口是主要入口，也是游客进入金字塔内部的唯一通道。西面的入口。主要是给工作人员使用。二、降简通道。当您进入北面的入口时，您会发现一个陡峭的下坡通道，通道的角度约为二十六度。这个通道很窄，只能让一个人通过。这个通道被认为是金字塔建造者用来进入金字塔坟墓的通道。通道上覆盖着高低不平的石头，可能是为了防止入侵者进入金字塔。三、上升通道。通过降简通道后。您会进入一个长长的上升通道，上升通道的角度也约为二十六度，但比降简通道宽敞一些。这个通道是用来运输各种物资和石块进入金字塔的。这个通道的墙壁非常平整，且上面刻有许多古埃及的象形文字和图案。四、大厅。当您走完上升通道后，您会进入一个巨大的大厅，称为王后大厅。这个大厅宽敞舒适，举整齐。其中还有一个石质的石凳，石凳可能是用来放置金字塔建造者的工具和材料的。五、墓室。大厅的尽头是一个小房间，称为墓室。墓室是金字塔的核心，也是法老的坟墓所在地。墓室是一个巨大的石质房间，里面有一个石棺。石棺是法老的灵柩所在地，也是埋葬法老遗体的地方。六、空腔和密室。除了上述通道和房间外，吉萨金字塔还有一些神秘的空腔和密室。金字塔内部结构是如此复杂，以至于直到现在，专家们还在发现新的房间和通道。以下是一些你可以在金字塔内部探索的主要部分：一、坡道和降落通道。
，每个金字塔都有一个降落通道和一个长长的坡道，让工人把巨石从外面拉到金字塔内部。这些坡道和降落通道也是探索者用来进入金字塔的入口。二，大厅和走廊，金字塔内部有许多大型的走廊和大厅。这些通道和房间可能是为了存储法老的财宝或其他重要物品而建造的。三、葬礼间，每个金字塔都有至少一个葬礼间，这是埋葬法老和他的财宝的地方。这些房间通常装饰着美丽的壁画和雕刻，以纪念法老的生平和成就。四、空腔和空间，金字塔内部还有许多神秘的空腔和空间，专家们仍在试图理解它们的用途。一些专家认为。这些空间可能与法老的宗教信仰有关。五、神秘的井和气道，金字塔内部还有一些神秘的井和气道，这些通道可能是为了让空气流通，或者是为了通向地下水源。探索金字塔的内部需要特殊的许可和设备，并且并非所有部分都对公众开放。但是，通过在线资源和书籍等途径，你可以深入了解这些古老建筑的内部结构和神秘之处。如果你正在计划前往埃及吉萨金字塔地区，体验当地文化，可以让你更深入地了解这个古老的国家和其历史。以下是一些体验当地文化的建议：一、参加当地的节日。埃及有很多不同的节日，如开斋节、马马卢特节和阿斯胡拉节等。每个节日都有其特定的庆祝方式和活动。参加这些节日，可以让你深入了解埃及人的文化和信仰。二、品尝当地美食，埃及美食丰富多样，你可以尝试当地的小吃和特色菜肴，如芝麻酱塔尼亚、法拉、肉串等。这些美食可以让你体验当地文化的另一个方面。三、拜访当地市场，埃及有很多传统的市场，如开罗的汉哈利里市场和亚历山大的阿波罗市场等。这些市场是了解当地文化和手工艺的好地方，在市场上逛逛。你可以发现许多手工制品，如陶器、织物、手工艺品等。四、探索古。埃及拥有丰富的历史和文化遗产，你可以参观各种古汉博物馆，如吉萨金字塔、卡纳克神庙、卢克索神庙等。这些古可以让你了解埃及古代文明的辉煌历史。五、与当地人交流。和当地人交流可以让你更深入地了解当地文化和生活方式。了解他们的价值观和信仰，你可以参加当地的社区活动，如民俗舞蹈、音乐会等，与当地人交流，体验当地文化，是一个丰富而有意义的旅游体验，可以让你更深入地了解当地人和文化，体验到不同的风俗习惯和传统。游览吉萨金字塔群是一次令人难忘的旅行体验，但周边还有许多其他景点也值得一游。以下是一些值得游览的景点。狮身人面像 ，The Great Sphinx。狮身人面像位于吉萨金字塔群东边，是古代埃及最著名的雕像之一。它高达 73.5 米，长57米，以石灰石建造而成，是埃及最具代表性的古代艺术品之一。二，埃及博物馆 ，Egyptian Museum， 位于开罗市中心。是世界上最大的古代埃及艺术品收藏馆之一。该博物馆收藏有超过十二万件古物，包括图坦卡蒙的黄金面具和木乃伊等。三，艾哈迈德清真寺 （El Asar Mosque）， 这是一座著名的伊斯兰教清真寺，位于开罗的穆斯林城区。该清真寺建于公元九百七十年，是埃及最古老的清真寺之一。四，埃及文明博物馆。Museum of Islamic Civilization， 这座博物馆位于开罗的艾哈迈德城堡内，展示了伊斯兰文明的艺术、手工艺品和建筑。五、美人谷 （Valley of the Queens）， 美人谷是尼罗河西岸的一个山谷，位于卢克索以西的约十五公里处。它是古代埃及皇后和王后的墓地，包括那福弟弟和异地的墓穴等。六、卢克索神庙 （Luxor Temple）。卢克索神庙是一座古老的埃及神庙，位于尼罗河西岸的卢克索市中心。它建于公元前一千四百年左右，是一个重要的埃及文化和宗教中心。这些景点不仅能让游客深入了解埃及的历史和文化，也可以享受到当地人的生活方式和风俗习惯。
。在这趟旅程中，我们深入了解了金字塔的建造秘密，包括建造时间、技术、看工程师与工人的辛劳。我们探索了金字塔内部的神秘空间，感受到了古埃及文明的瑰宝。我们体验了当地的文化风情，品尝了美食，欣赏了舞蹈和音乐表演。最后，我们游览了周边景点。包括狮身人面像、看埃及博物馆等，更深入地了解了古埃及文明的历史和文化。这趟旅程不仅是一次旅行，更是一次穿越时空的体验，让我们对古埃及文明有了更深刻的认识和理解。请点赞和订阅我的频道，我们下次见。